পুরুষের বহুগামিতা এইটা মানব ইতিহাসের সকল সময়ে সকল সমাজে সকল সভ্যতায় এটা অ্যাকসেপ্টেড ছিল এক স্ত্রী ভিত্তিক দাম্পত্য ব্যবস্থা যেমন একটা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একাধিক স্ত্রী ভিত্তিক দাম্পত্য ব্যবস্থাও একই কারণে একই সারিয়াতে একই আইনে একই রকম একটা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা মৌলিক এক্সট্রিমিজম হল বহুবিবাহ ব্যবস্থাটা ক্রিমিনালাইজ করা পুরুষের ভিতরে বহুগামিতার একটা কামনা এটা হয়তো তাদের ভিতরে ডিফল্ট আছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাতাম আলা সৈয়দ উল মুরসলিন ও আলা আলহি ওসাবি আজমাইন আমাদের মুসলিম কমিউনিটিতে যে সকল বিষয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা দেখা যায় তার ভিতরে একটা হলো তাদুজাত বা পলিগ্যামি বহুবিবাহ এটা নিয়ে অনেক সময় প্রচুর বাড়াবাড়ি দেখা যায় এমন কথাও অনেক সময় শুনেছি যে এক কোটি পুরুষরা চারটা করে বিয়ে করবে তাদের এত এত স্ত্রী থাকবে এত এত সন্তান হবে একটা ইলুশন বা একটা ওভার এমফেসাইজ একটা বিষয় মনে হচ্ছে আমার কাছে যে খুব একটু বাড়াবাড়ি রকম মনে হয়েছে অনেক সময় অনেক বক্তব্য এরকম আসে যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে কোনো একটা বিষয়কে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য যে চিন্তাটা দরকার ছিল সেটা মিসিং এটা হওয়ার পিছনে কিছু কারণ আছে সেই কারণগুলোকে অ্যাড্রেস না করলে এটাও অ্যাকচুয়ালি কমবে না এটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে যদি আমরা হামাস ইসরায়েলের ঘটনাটাকে সাতই অক্টোবর থেকে দেখা শুরু করি তাহলে আমরা যেরকম কখনো সঠিক পিকচারটা পাবো না ঠিক একইভাবে এই বিষয়টা নিয়ে যে প্রচুর এবং প্রচণ্ড এক্সট্রিম কিছু অপিনিয়ন কিছু প্রচারণা চোখে পড়ে এটারও আমরা সঠিক ধারণাটা খুঁজে পাবো না যদি আমরা কেবল এখান থেকেই জিনিসটাকে চিন্তা করা শুরু করি ঠিক আছে মানে বিষয়টাকে যদি আমরা সঠিকভাবে চিন্তা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আরও পিছনে গিয়ে শুরু করতে হবে আমরা আপনি যদি ইসলামের বাহিরে থেকেও চিন্তা করেন দেখবেন যে পুরুষের বহুগামিতা এইটা সকল সমাজে সকল সময়ে এটা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল এবং আছে পুরুষের বহুগামিতা এইটা মানব ইতিহাসের সকল সময়ে সকল সমাজে সকল সভ্যতায় এটা অ্যাকসেপ্টেড ছিল পার্থক্য হলো এখানে যে এই বহুগামিতার রূপ ধরন প্রকৃতি কি হবে এইখানে হলো পার্থক্য আমরা যদি আমাদের বর্তমান যে সেকুলার ওয়ার্ল্ড বা সমাজ এখানে যদি আমরা দেখি যে এখানেও পুরুষের বহুগামিতা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের তেমন কিছু বলার নেই এবং তেমন কোনো আপত্তিও নেই বহুগামিতা নিয়ে আপত্তি নেই বিয়ে নিয়ে আপত্তি ঠিক আছে আপনি যদি আইনের দিক থেকে দেখেন আপনি বাংলাদেশ এই দেশের আইনেও আপনি আজকের কত তারিখ আজকের বিশ নভেম্বর দু আজকের সোমবার আজকের রাতে যদি একজন মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশের রাজধানী এই ঢাকা শহরে চায় যে সে এক রাতে অনেক নারীর সঙ্গ উপভোগ করবে তাহলে এইটার উপায় আছে বৈধতা আছে সে যদি টাকার বিনিময় অর্থের বিনিময় নারীদের কনসেন্ট নিয়ে তাদেরকে উপভোগ করে এবং যত সংখ্যক নারী সে চাক না কেন এখানে আইনে কোনো বাধা নেই কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করি যে আজকের বিশে নভেম্বর দু সোমবার রাতে কোনো একজন মুসলিম পুরুষ সে একাধিক নারীর সঙ্গ পেতে চায় তাহলে তার হাতে কি উপায় আছে বিয়ে ছাড়া স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো উপায় তার হাতে নেই 
তার মানে কি মানে হলো যে আমাদের এই বর্তমান সোসাইটি এই সভ্যতা মূলত আপনাকে নারী সঙ্গ উপভোগে বাধা দেয় না নারীকে বিয়ে করতে বাধা দেয় ইস ভেরি ফান্ডামেন্টাল ইস্যু তো যারা এটা নিয়ে মানে নারী কিংবা পুরুষ সেকুলার কিংবা মডার্নিস্ট যারাই কথা বলুক না কেন এই বিষয়টা আগে একটু ভালো করে দেখা দরকার মূলত তাদের প্রবলেমটা নারী উপভোগ করায় নয় তাদের প্রবলেমটা বিয়ে করাতে আনফর্চুনেটলি অনেক নারীদের মধ্যেও এমন মানসিকতা পাওয়া দুষ্কর নয় যদি তার কাছে দুটো অপশন আসে যে তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করবে অথবা অবৈধভাবে নারী সঙ্গ উপভোগ করবে অনেক নারীদেরকে হয়তো এমন পাওয়া যাবে যারা অবৈধভাবে তার হাজব্যান্ড উপভোগ করুক সেটাকেই বেছে নেবে র্যাদার দ্যান অ্যালাউইং হিম টু গেট ম্যারিড খুবই ডেঞ্জারাস অবস্থা এখন যেটা বলছিলাম যে হামাস ইসরায়েলের ঘটনাকে যদি সাতই অক্টোবর থেকে দেখা শুরু করি তাহলে জিনিসটা একরকম হবে আর কখনই আমরা সঠিক পিকচার পাবো না তো একাধিক বিয়ে নিয়ে যে সকল লোকদের বাড়াবাড়ি রকম বক্তব্য পাওয়া যায় এটার পিছনের কারণটা কি পিছনের কারণটা হলো যে বহুবিবাহ ভিত্তিক দাম্পত্য জীবন একটি ইসলামে স্বাভাবিক দাম্পত্য ব্যবস্থা স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্য দাম্পত্য ব্যবস্থা ঠিক যেভাবে যে প্রকৃতি মানে যেভাবে যে আইনের ভিত্তিতে যে কারণে এক স্ত্রী ভিত্তিক দাম্পত্য ব্যবস্থা যেমন একটা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একাধিক স্ত্রী ভিত্তিক দাম্পত্য ব্যবস্থাও একই কারণে একই সারিয়াতে একই আইনে একই রকম একটা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা কিন্তু ইন কোর্স অফ টাইম একাধিক স্ত্রী ভিত্তিক দাম্পত্য ব্যবস্থাকে ক্রিমিনালাইজ করা হয়েছে আইনিভাবে সামাজিকভাবে নৈতিকভাবে এবং যতভাবে পারা যায় এটাকে ক্রিমিনালাইজ করা হয়েছে অথচ এটাকে ক্রিমিনালাইজ করা এইটা অত্যন্ত ইসলামের দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি এটা ভয়ানক একটা মানে অপরাধের ব্যাপার আল্লাহ তালা সুরা নূরে যেখানে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন সেখানে শেষে এসে তিনি বলেছেন ইল্লা আলা উল্লাদিন হুমলি ফুরুজ হিম হাফিজুন এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে ইল্লা আলা আসোয়াজ হিম আউমা মালেকা তাইমান হুম ফাইন হুম গয়রু মালুমিন ফাইন হুম গয়রু মালুমিন ইল্লা আলা আসোয়াজ হিম এখানে তার স্ত্রীদের থেকে অর্থাৎ লজ্জাস্থান হেফাজতের হেফাজতের ব্যাপারটা তার স্ত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এখানে দাসীদের প্রসঙ্গটাও এসেছে যদিও এটার এখন বাস্তব কোনো কার্যকারিতা এখন নেই মানে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে বৈধতা আছে কিন্তু এটার সুযোগ নেই তো যে ব্যাপারটা ইসলামের আইনের ভিত্তিতে একটা সাধারণ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা এবং আমরা যদি আমাদের উত্তম জেনারেশন দেখি তাদের সমাজেও এটা একটা সাধারণ ব্যবস্থা হিসেবে আমরা দেখতে পাই এমন একটা বৈধ স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে যদি ক্রিমিনালাইজ করা হয় তখন স্বাভাবিক কারণে সেটাকে নর্মালাইজ করার জন্য একটা এক্সট্রিম গ্রুপ জন্ম নেবে একটা এক্সট্রিমিজম সবসময় আর একটা এক্সট্রিমিজমের জন্ম দেয় এবং এক্ষেত্রে মৌলিক এক্সট্রিমিজম হলো বহুবিবাহ ব্যবস্থাটা ক্রিমিনালাইজ করা সো আমরা যদি চাই যে যারা এই কথাগুলো বলছে একটু শুনলে অ্যাবনর্মাল মনে হতে পারে খুব বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে ইয়াস অনেক ক্ষেত্রে তাদের কথা বাড়াবাড়ি এইটা একটা আপনি দেখবেন যে যারা সিগারেট নিয়ে কাজ করে ধরেন অ্যান্টি টোবাকো ক্যাম্পেইন করে তাদেরকে আপনি দেখবেন যে তারা সিগারেটের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করতে করতে এমন 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 দিকও বর্ণনা করে যার সাথে মেডিকেলি দূরতম সম্পর্ক নেই মানে যখন কেউ কোনো কিছুর ক্যাম্পেইন করে তখন তার তখন তার ক্যাম্পেইনকে ভ্যালিডেট করতে সে এমন এমন কথাও বলে যেটা মানে দূরতম সম্পর্কও হয়তো নাই বাড়াবাড়ি রকম কথা বলে এইটা একটা নেচার যখন কেউ মানে কোনো বিষয়ে মজলুম হয় যখন কোনো বিষয়ে একটা স্বাভাবিক বিষয়কে যখন ইয়ে করা হয় তখনও এরকম হয় আবার কেউ যখন কোনো বিষয়কে 
খুব তার মানে মিশন ভিশন হিসেবে নেয় তখন তারা তাদের পক্ষে নানা রকম মানে দূরতম সম্পর্কের বিষয় খুবই গৌণ সম্পর্কে এই বিষয়গুলোকে অনেক হাইলাইট করে প্রচার করে অথবা এমন এমন উসুল এমন এমন পদ্ধতি এমন এমন কথা বলে যে কথার আসলে কোনো তেমন ইয়ে নাই তো এই জন্য যারা এটা নিয়ে অনেক রকম বাড়াবাড়িপূর্ণ কথা বলেন তাদেরও এটা নিয়ে আসলে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই বরং সবচেয়ে উত্তম হল যারা এটা নিয়ে ক্যাম্পেইন করতে চান ক্যাম্পেইন করার কিছু নেই ডু ইট অ্যান্ড সেট আ গুড এক্সাম্পল ঠিক আছে ডু অ্যান্ড সেট আ গুড এক্সাম্পল এবং এইটাই হলো মূলত সোসাইটিকে চেঞ্জ করার রাইট মানে ওয়ে তো আমি যারা এটা নিয়ে ক্যাম্পেইন করছেন তাদেরকে এবং যারা এটাকে ক্রিমিনালাইজ করছেন তাদেরকে এখানে আসল ক্রিমিনাল বলবো আমি যে যারা এই ধরনের বিষয়গুলোকে এখন মানে বক্তব্য দেখে অস্বস্তি বোধ করছেন এবং নানা রকম কথা বলছেন তারা বিষয়টার থেকে যদি বের হয়ে আসতে চান তাহলে গোড়ায় যে আপনারা এটাকে ক্রিমিনালাইজ করেছেন এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং যখন এটা নর্মাল হয়ে যাবে তখন দেখবেন এটা নিয়ে কোনো ক্যাম্পেইনের কোনো প্রয়োজন হবে না কেউ এটাকে তার মিশন মিশন বানানোর প্রয়োজন হবে না কেউ এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি এরকম কোনো কথাও বলবে না তো এটা হলো বিষয় আর এমনিতে যদি আমরা বুঝতে চাই যে মানে পুরুষরা এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখে তাহলে আমি জিনিসটাকে এইভাবে দেখি যে মানে পুরুষের ভিতরে বহুগামিতার একটা কামনা এটা হয়তো তাদের ভিতরে ডিফল্ট আছে আদারওয়াইজ আমরা যদি দেখি যে আল্লাহ সুবহান তালা যখন জান্নাতের কথা বলেছেন যেখানে এবং হাদিসেও যখন আমরা জান্নাতে পুরুষরা কি পাবে এগুলোর বর্ণনা যখন আসে তখন দেখা যায় সেখানে একাধিক স্ত্রী বা হুর এইটার বর্ণনা আসে তো মানুষকে যদি অ্যাট্রাক্ট করার জন্য তো ডেফিনেটলি খরগোশকে তো আপনি গাজরই দেখাবেন ইজ অ্যাট্রাক্টেড টু ক্যারট তাই না সো মানুষকে যখন জান্নাতের অ্যাট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে জান্নাতের দিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে তখন যদি তাকে এই জিনিসটা দিয়ে আকর্ষণ করা হয় তার অর্থ হলো বাই ডিফল্ট তার ভিতরে এটার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন আছে ঠিক আছে সো এটা নিয়ে মানে অপরাধ বোধে ভোগার কিছু নেই বরং ইট ইজ ন্যাচারাল ফিতরাতান আল্লাহ তালা এভাবে পুরুষকে পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন তবে আমাদের বর্তমান যে সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক যে কাঠামো এই কাঠামোতে এই স্বাভাবিক কারণেই যেহেতু এটা একটা সেকুলার সমাজ ব্যবস্থা এর সামগ্রিক কাঠামোটাই মূলত অন ইসলামিক এটা শুধুমাত্র আদর্শিক দিক থেকে না ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল দিক থেকে আপনি বলেন যে সমাজে মানুষের যে বসবাসের যে ধারা বলেন এই যে আপনার ক্লাস্টার ফ্যামিলি মানে ছোট ছোট পরিবার একজন একজন থাকার যে কালচার এবং মানুষের যে আর্থিক যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে মানুষের উপরে যে আর্থিক লোড চাপ এই কারণে এই ব্যাপারটা অনেক দিক থেকে এমনিতেই কঠিন হয়েছে আর ওয়েস্টার্ন প্রোপাগান্ডার কারণে এই জিনিসটা একটা স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্য ব্যাপারকে অনেক খারাপ কাজ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর নারীদের ভিতরে স্বাভাবিক কারণেই এই জিনিসটা অপছন্দনীয়তাও আছে ঠিক আছে ব্যাপারটা আল্লাহ হালাল করেছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে এটার প্রতি একটা অপছন্দনীয়তা আছে ঠিক আছে তো অনেকগুলো বিষয় যখন একত্রিত হয়ে গেছে ওয়েস্টার্ন প্রোপাগান্ডা সোশ্যাল স্ট্রাকচার নারীদের ফিতরাতান যে অনীহা এবং সমাজের অনেক খারাপ উদাহরণ এই সবগুলো বিষয় একত্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে এই বিষয়টা একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টের মতন হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে যদি চাই তাহলে এটাকে ক্রিমিনালাইজিং করা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে এবং দোজ হু আর কেপেবল আপনার মেন্টালি ইন্টেলেকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়ালি ঠিক আছে যারা কেপেবল তারা এটা করতে পারেন এবং এটা করার মাধ্যমে যদি গুড এক্সাম্পল সেট করতে পারেন তাহলে একসময় এই বিষয়গুলো এমনিতেই দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে এইটা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয় উভয়টাই এক্সট্রিমিজম এবং উভয়টাই একটা আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন সমাজে তৈরি করতেছে এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার দরকার আল্লাহ তালা হেফাজত করুন আমাদের সকলকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাতুহ